Hola, hola amigos de Recomani, ¿cómo están? Un, un fuerte abrazo desde aquí. Eh, este video tal vez sea un video que, mmm, controversial, tal vez, no lo sé. Eh, eso es lo de menos, sobre todo porque el tema que quiero tratar hoy día es este, un tema eh, que eh, últimamente eh, yo no soy de TikTok, eh, tengo, tengo una cuenta en TikTok, pero creo que he subido tres o cuatro cosillas por ahí pero de vez en cuando comienzo a, a mirar un poco el celular y hace poco me, me comencé a encontrar con varios TikTok que, de, de gente, tal vez sea porque eh, TikTok al igual que YouTube o al igual que Facebook reconoce qué es lo que te interesa a ti y tal vez por eso me redirigió a colegas que, están, que trabajan haciendo cuidado de ancianos acá en el Japón y que también hacen TikTok lo que pasó eh, me, me, me interesé y comencé a mirar varios de ellos y por ahí encontré eh, algunos que ya eh, pasaban tal vez la, el límite de lo que es permitido con lo que no es y me dirijo a, a ti colega que tal vez tal vez porque no lo sabes eh, lo estás haciendo porque eh, yo creo que eh, definitivamente no lo haces con mala intención eh, simplemente ignoras eh, todo lo que trae lo que podría traer atrás de estas cosas y es que eh, si de bien es cierto TikTok es para divertirse eh, para que diviertas tú como tu per, per, con tu persona hagas algún algún crees algún personaje haga alguna característica cualquier cosa pero dentro del perfil de un caigocha está que debes conservar y mantener al 100% la privacidad de, de la empresa donde trabajas, de Diosha, donde, de, al, al, que, al paciente que, que atiendes, a Diosha que atiendes, totalmente la privacidad. Eh, lo digo, eh, tú dirás, pero tú, Carlos, tú, tú que subes esos videos de tu empresa, yo lo subo porque yo tuve que pedir per, per, permiso eh, para hacerlo. Y también tengo algunas, algunos Diosas dentro de mi centro de trabajo que no puedo firmarlos, son cuatro más, pero a ellos sí no lo puedo filmar sí, eh, por nada, ni siquiera de espalda, nada, nada. Siempre los evito y cuando por ahí sale en alguno, eh, al momento de editar los corto. Entonces, eh, no es que yo sé eso, entonces por eso quise hacer este video para decirte, amigo, amiga, colega, que estás usando TikTok o cualquier red social, Facebook, Instagram, para, para tal vez con el... Con el, con el buen motivo de querer incentivar a, a, a que mucha gente se anime a trabajar en Caigo, y creo que estás olvidando algo que, como te decía al comienzo, es algo que se encaja dentro de, del, del perfil de un Caigo, de un Caigo eh, y es la privacidad. Si tú no conservas la privacidad, eh, colega, puedes verte envuelto incluso en un problema eh, de multas, en un problema... Eh, judicial que nadie quiere tener porque y sobre todo como te digo porque yo estoy seguro que tu amigo o amiga que estás haciendo ese tipo de, de videos este, ¿no? ignoras eh, a un dios o a un anciano tú no lo puedes hacer hablar japonés porque suena chistoso y porque quieres eh, mostrarlo eh, tú no puedes hacer bailar a un dios cuando no quiere bailar sobre todo si es una música en español que él ignora eh, y si ya tiene demencia y como tú lo vas a hacer por hacer parecer chistoso o, o que la gente se ría estás usándolo a él, estás ridiculizándolo y ahí ya empieza a haber problemas muy graves porque eh, ridiculizar, incluso eh, dicen que no se le puede poner ni siquiera un gorro que no, no lo desee eh, hacerlo, hacer que se ría cuando no quiere reírse eh, ríete, ríete porque tienes que reírte porque salga en la cámara canta porque tienes que cantar o habla en español porque es chistoso eso no se puede hacer eh, para un diosha eh, tienes que tener mucho cuidado de eso aparte y esto eh, lo vi también a unas a unos también colega que pone el nombre incluso del de diosha en, en grande se ve el nombre de diosha eh, y otro que ya fue el colmo y que sí fue lo que me animó más a hacer este video ya es una colega que estoy seguro también que ignora el, el, 
eh, que todo lo, lo, lo que puede estar ocasionando o lo que se puede ocasionar es que fil, filma la casa donde llega, eh, filma después el interior de la casa, filma al, al diosha, al, al paciente, al anciano, incluso eh, dice que estaba solo eh, y que está solo y que lo dejan ahí y que ella tiene que llegar a cuidarlo. Entonces, eh, tú sabes, amiga, amigo, que ahora los, los smartphones, los, los celulares, eh, tienen, la mayoría de aplicaciones tienen, incluso te lo dicen ahora para que ya no sea eh, oculto, te dicen, eh, permites a esta aplicación rastrear eh, tu ubicación y si tú, la mayoría a veces por, por, por omisión, eh, permitimos que esas aplicaciones nos rastreen la ubicación. Si eres, ¿Qué pasaría si esa, ese video donde tú lo estás colgando en, en, en TikTok, en Facebook, en la red social que tú quisieras, eh, está filmando la casa de Riocha y qué tal que uno que no tenga muy buenas intenciones y que vea tu video que está diciendo eh, que vive solo y, y vea el interior de la casa, que puede haber algo que le interese, y puedes rastrear y llegar hasta ahí, hasta el lugar del río Shazam y cometer tal vez, si tiene malas intenciones, hacer algo que, que esté lindando con la ley. Eh, los videos que yo hago, por ejemplo, son dentro de un, de un establecimiento, incluso yo digo el, el establecimiento, porque ahí en ese establecimiento hay cámaras, estamos tan las 24 horas en los, los, los caigoshas ahí, hay, hay seguridad también, entonces es difícil que algún ladrón o algo quiera hacer algo porque no viven solos, tampoco los ancianos viven eh, más de ciento y tantos en, dentro de un asilo. Entonces eh, ya cuando estamos hablando de home un caigo, de caigo, ¿qué haces en casa? Eh, ya no estamos hablando de, un, de una cosa tan, tan sencilla, ya estás eh, invadiendo la privacidad. Eh, mucho eh, y con riesgo muy grande porque ahora ustedes no se, no se saben eh, hay, hay unas estafas de Lore Ore acá en Japón muy famosos que hacen con ancianos que llaman y dicen este, Ore Ore soy, soy yo eh, soy tu hijo y mira que me van a meter preso si no me depositas ahorita al abogado eh, 700 mil yenes muchos ancianos creen que es el hijo eh, ya eh, van eh, rápidas, no digas a nadie, le dicen las clásicas estafas y, y no digas a nadie que vas a depositar porque si no me matan y terminan depositando eso porque hay esa gente que busca ancianos, que busca gente que vive sola para hacer ese tipo de atracos te imaginas tú, eh, amigo, colega que está filmando en la casa y que puede ser rastreada por un, una persona que se dedique a, a cosas que no están dentro de la ley y pueda llegar hasta la casa de esa persona y hacerle daño a esa persona que tú tan, con tanto cariño, con tanto esmero cuidas y que por un descuido, estoy segurísimo que es un descuido que no lo sabes, eh, vas a hacer que podría pasarle algo y poner en riesgo su vida o su integridad. Eh, las multas son muy, muy caras, a veces si el, el familiar decide hacer una queja o, a tu empresa eh, te podrían botar de trabajo o tener algunas cosas que nadie quiere tener. Así que, amiguito de eh, colega, tú que cuidas, que eres mi colega, que, que trabajas cuidando ancianos igual que yo, que yo sé que no es una mala intención que, que querer hacer eso. Tú lo que quieres es mostrar tu trabajo, mostrar el cariño con, con el que lo haces, eh, el reírte un poquito a, enseñándole español o bailar con él porque... Eh, nuestro, eh, nuestra idiosincrasia latinoamericana quiere hacer bailar, alegrar, pero, 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 hay cosas que eh, no van. Eh, por ejemplo, a un anciano que es cristiano, él eh, dice, ponte la gorra de Halloween, ponte, disfrázate de Halloween. Pero él, en, él por su creencia eh, religiosa, no, no, no quiere porque Halloween es otra, eh, representa la otra parte que no, que no es la de la creencia de esta persona. Y sin embargo, como no le pides consentimiento ni nada, le coloca la gorra de Halloween y estás yendo contra su consentimiento. Entonces, eso también, eh, si alguien quisiera molestar, molestaría. Entonces, eh, cada vez que tengas que hacer alguna cosa dentro de incluso de algún centro de, 
de un Doing Home, si quieres hacerlo bailar, si quieres hacerlo cantar y lo vas a filmar, eh, si lo filmas, que sea para, para eh, la, dentro de la empresa nada más, jamás lo subas a, a internet si es que no tienes permiso de eso y sobre todo si lo vas a ridiculizar o vas a hacer que se rían a costa de esa persona. Eh, bueno amigos, era un video que de verdad tenía eh, pendiente hacerlo porque eh, me, me, me extrañó mucho, me, me llamó mucho la atención y dije, estoy seguro que esas colegas y ese colega que también hace ese video, ese tipo de videos no está enterado de todas las cosas que podría eh, tener detrás de eso. Entiendo tus ganas y espero que sigas eh, cuidando con tanto cariño porque se nota que eh, cuidas con mucho cariño a tu Ryosha pero eh, ten cuidado de no filmar dentro de la casa o la puerta de la casa. Los de Homo Caigo, sobre todo, tengan mucho cuidado con eso. Finalmente, amigo o amiga o colega, cuando grabas videos para TikTok o para alguna red social eh, y si tienes la autorización de tu centro de trabajo o de los familiares de Ryosha o del paciente, eh, síguelo haciendo sin problema porque no creo que que tenga alguna repercusión. Si no fuera así el caso, eh, sí eh, te pido reconsideres por lo menos de no filmar ni los rostros y menos la dirección o la casa de la persona eh, donde vas a hacer tu trabajo. Eh, no hagamos que esa confianza y esa bien ganada fama de los latinoamericanos de ser alegres y empáticos se termine eh, malogrando por porque estamos mal utilizando este tipo de grabaciones y que en lugar, y que en lugar de eh, sumar, termina el restato. Bueno amigos, ya sabes, yo soy Rukamani, soy un cuidador de ancianos en el Japón y desde aquí, desde, desde, desde Kakanagawa, aquí en Yokohama, te mando un fuerte abrazo y espero que si te gustó el contenido de este video, si no estás suscrito, suscríbete al canal, regala ese poderoso like y conmigo espero vernos en otro próximo video que ya no tenga que hablar de un tema tan pero tan eh, difícil como ha sido el video. Conmigo ya nos vemos hasta el próximo video. Chao, chao.